యేసు ప్రభారి శ్రేష్టమైన ఘనమైన నామంలో శుభములు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాం మూడు సంవత్సరాల సంపూర్ణ బైబిల్ పర్యటనకి ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాం కీర్తన నూట పంతొమ్మిది నూట యాభై మూడవ వచనం నుంచి నూట డెబ్బై ఆరో వచనం వరకు నూట యాభై మూడవ వచనం ఆ ఎనిమిది వచనాలు రేష్ అనే ఆ హీబ్రూ అక్షరంతో ఆరంభమవుతున్నట్టు మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ ఆయన నూట యాభై మూడు యాభై నాలుగు వచనాలు ఆయన అంటున్నాడు ప్రభా నా శ్రమలపై నీ దృష్టి నుంచు అని అంటున్నాడు నన్ను తప్పించు ఎందుకంటే నేను ఈ లేఖనాల్ని మర్చిపోలేదు అంటున్నాడు ఆ తర్వాత అంటాడు ప్రభా నా పక్షాన్ని నిలబడు నన్ను విడిపించు నన్ను విమోచించు నీ వాగ్దానం చొప్పున నా ప్రాణాన్ని కాపాడు అని నూట యాభై నాలుగులో అంటున్నాడు బట్టికి ఈ కీర్తన కాడు చాలా స్పష్టంగా శ్రమలు తన జీవితంలో ఒక ఖచ్చితమైన భాగాన్ని ఒక అవినావ భాగం అయిపోయాయి అనే విషయాన్ని ఆయన గ్రహిస్తూ ఉంటున్నాడు నిజంగా మన జీవితాల్లో మనము శ్రమలను క్రైస్తవ జీవితంతో మనము వేరు చేయకూడదు అది మన జీవితంలో ఒక భాగంగా చూడడం నేర్చుకోవాలి దేవుడు ఆ తర్వాత దేవుని వాక్యం ఈ రెండు కూడా ఇవి ప్రతిదినము మనతో క్రియాపూర్వకంగా మాట్లాడేవి ఇవి ప్రతిదినం మనతో ముచ్చటి చే ప్రతిదినము మన జీవితాల్లో కావలసిన వాస్తవమైన సంగతులు చెప్పేవి ఇదేదో ఒక ఊహా కల్పితమైన పుస్తకం కాదు ఇదేదో నిజ జీవితంలో అనుభవించలేని విషయాలు కాదు కానీ లేఖనాలనేవి ప్రతి దిన నిత్య జీవితంలో సరిపోయినది అనే అనేది మనం గ్రహించాలి కనుక నిత్యము మన జీవితాల్లో సరిపోయే ఈ లేఖనాలని మనము శ్రమల కాలంలో కూడా ఉపయోగించగలము ఎందుకంటే క్రైస్తవ జీవితంలో శ్రమ తప్పదు అసలు మనిషిగా పుడితేనే శ్రమ తప్పదు ఎందుకంటే మానవుడు పాపం చేశాడు కాబట్టి పాపిగా పుట్టిన కారణాన్ని బట్టి ఈ పాపమును బట్టి దేవునికి విరోధంగా ఉన్నందుకు శ్రమ ఖచ్చితంగా వస్తుంది అయితే ఒక వ్యక్తి దేవునితో నడిచే కొలది ఒక వ్యక్తి ఈ శ్రమలకుండా ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఆ వ్యక్తి ఆ దేవుని మీద ఆధారపడాల్సిందే ఎందుకంటే ఆ భయంకరమైన మానసిక ఒత్తిడిలో ఆ భయంకరమైన ఒత్తిడి దిక్కుతోచిన పరిస్థితిలో ప్రభు వైపు తిరుగుతాడు కనుక ఈ కీర్తన అంతట్లో ఆయన చాలా ప్రాముఖ్యంగా శ్రమ గురించి రాస్తూ వచ్చాడు ఈ శ్రమని ఆయన ప్రభుతో పెనవేస్తూ వచ్చాడు కనుక ఈ శ్రమ అనేది క్రైస్తవునికి ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే వస్తుంది కూడా ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతా ఒకవైపు పోతూ ఉంటే కెరటానికి వేరుగా ఒక క్రైస్తవుడు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాడు తన దిక్కు వేరు తన దిశ వేరు తన తన హక్కు వేరు తన జీవితపు బలం వేరు అన్ని వేరు కనుక ఖచ్చితంగా శ్రమ ఒక క్రైస్తవునికి తప్పదు అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి ఎప్పుడైతే మనము శ్రమ విడ్డూరము లేక శ్రమ నాకు రాదు అని అనుకుంటామో లేఖనాలకి విధేయత చూపించడం అసాధ్యం లేఖనాల విధేయత శ్రమ వస్తుంది అనే ఈ సిద్ధపాటు ఈ రెండు కలిసి వెళ్తాయి లేకపోతే మనము ఖచ్చితంగా లేఖనాలకి అవిధేయులమైపోతాం అంతేకాకుండా ఆయన నూట యాభై ఐదో వచనంలో అంటున్నాడు ప్రభా నీ యొక్క రక్షణ దుర్మార్గులకి దూరంగా పెట్టు అయితే నేనైతే శ్రమలు కూడా ప్రయాణం చేస్తాను కదా నాకు నీ రక్షణ కావాలి కనుక దేవుని యొక్క వాక్యానుసారం మేము నడక శ్రమలు ఆ శ్రమంలో నుంచి ప్రభు ఇచ్చే రక్షణ ఈ శ్రమంలో ప్రభు మనల్ని వదిలిపెట్టట్లేదు శ్రమంలో ప్రభు మనల్ని ఎందుకు తీసుకొని పోతాడు అని అంటే మనం ఆయన మీద ఇంకా ఎక్కువ ఆధారపడడానికి మనం ఆయన మీద ఇంకా ఎక్కువ ఆనుకోవడానికి మనం ఆయన మీద ఇంకా ఎక్కువ భరోసా పెట్టి మరమంతా ఆయన మీద వేసి జీవించడానికి ఇదే దేవునికి కావాల్సింది దేవునికి కావాల్సిన అతి ప్రాముఖ్యమైన ఒక గుణం ఏంటి అనంటే మనము ఆయన మీద ఆధారపడే వారిగా ఉండాలి ఆయన మీద ఆనుకోవడం ఆయన మీద ఆధారపడడం అనేది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఈ ఆధారపడే గుణము మనలో తీసుకొని రావడానికి దేవుడు కొన్నిసార్లు మన వాతావరణాన్ని ఆయన అనానుకూలంగా మారుస్తూ ఉంటాడు ఇది మన మేలు కొరకే ఆ తర్వాత ఈ కీర్తన అక్కడ ఇంకా ముందుకెళ్తూ ఆయన అంటాడు ఆ ప్రభా నూట యాభై ఆరో వచ్చంలో నీ దయ చాలా గొప్పది నీ లేఖనాల చొప్పున నా ప్రాణాన్ని తప్పించు అని అంటాడు అంటే దేవుణ్ణి పిలుస్తూ ఉంటున్నాడు ఇదేదో నాకేదో విడుదల ఇచ్చేయడం కాదు కానీ ఈ విడుదలని దేవునితో చూస్తూ ఉంటున్నాడు దేవుడు అనే వ్యక్తిని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఈయన జోడించి ఈ కీర్తన రాస్తూ ఉంటున్నాడు అంతేకాకుండా ఈయన నూట అరవై వచ్చంలో అంటున్నాడు నీ సత్యమైన నీ నీతి ఆజ్ఞలు నీ నిత్యము నిలిచేవి మానవుడు కనిపెట్టే ప్రతీది ఒకరోజు ఆగిపోతుంది మానవుడిని ఆవిష్కరణలు ఇచ్చే ఆనందం కావచ్చు మానవుని సిద్ధాంతం ఇచ్చే నియమాలు కావచ్చు 
మానవుని ఊహలో నుంచి పుట్టిన ఆవిష్కరణలు కావచ్చు ఇవన్నీ తాత్కాలికమైనవే ఇవి ఏవి నిత్యత్వం కాదు దేవుడు నిత్యుడు కాబట్టి దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చేది మాత్రమే నిత్యమైనది అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ కీర్తన కాడు చాలా చక్కగా దేవుని యొక్క నీతి కలిగిన ఆజ్ఞలు ఇవి నిత్యమైనవి ఎందుకంటే నిత్యుడైన దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చాయి దేవుడు ఆయన వేసే ప్రణాళికలు నిత్య ప్రణాళికలు కనుక నిత్య ప్రణాళికలకి పనికి వచ్చేటట్టు మనల్ని తయారు చేసేటట్టు చేసేదే దేవుని యొక్క లేఖనాలు ఈ నిత్యమైన లేఖనాలని మనము ఈ నిత్యత్వానికి సిద్ధపడడానికి చాలా అవసరం ఒకవేళ కనుక మనం నిత్య ఆజ్ఞల్ని మనము అనుసరించి నడవకపోతే నిత్యత్వము మనం దేవునితో పాటు సరిగ్గా ఉండడము అనేది జరగదు అంతేకాకుండా ఈ కీర్తనాకారుడు ఆ తర్వాత ఎనిమిది వచనాల్లో నూట అరవై ఒకటో వచనం నుంచి చివరి నూట అరవై ఎనిమిదో వచనం ఈ ఎనిమిది వచనాలు సిన్ షిన్ అనే హెబ్రి భాషతో హెబ్రి అక్షరంతో ఆరంభమవుతూ ఉంది ఇక్కడ ఆయన నూట అరవై ఒకటో వచనంలో ఏలికలు తనకు వినోదంగా ఉన్న కారణం లేకుండా అన్యాయం చేస్తూ ఉంటున్నారు అయితే నా నా హృదయం మాత్రం నీ లేఖనానికి వణుకుచున్నది ఎందుకు ఈ రెండింటికి వ్యత్యాసం ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు అన్యాయం ఎందుకు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి భవిష్యత్తు అంటే భయం లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఈ రోజే నా నేను సింహాసనం మీద కూర్చున్నా నాకు బలం ఉంది నాకు అధికారం ఉంది నేనే నా ఇష్టం అని అనుకుంటూ ఉంటున్నారు కానీ కీర్తనకారుడు లేఖనాల్ని చూసి వణుకుతూ లేఖనాల్ని చూస్తూ ఆయన ఆయన వణికే జీవితం భయపడే జీవితం ఎందుకు కలిగి ఉన్నాడు అని అంటే ఈరోజు విషయాన్ని చూడట్లేదు ఆయన భవిష్యత్తును చూస్తూ ఉంటున్నాడు ఒకవేళ దేవుడు లేఖనాల్ని మినహా ఇచ్చి వేరే ఎలాంటి జీవితం జీవించినా ఇక్కడ మాత్రమే తాత్కాలికమైన వాటికి మాత్రం మనం విలువిస్తాం ఎప్పుడైతే దేవుని లేఖనాల్ని అనుసరిస్తామో అప్పుడు నిత్యత్వానికి మనం విలువిస్తాం ఇక్కడ అరాజకత్వం ఇక్కడ అన్యాయము ఇక్కడ బలాత్కారము ఇక్కడ ఎలాంటివి జరిగినా కూడా మన నిరీక్షణ ఒకటే ఏంటంటే ఈ జీవిత కాలం తాత్కాలికమైతే దేవుడు ఇచ్చేవి మాత్రం శాశ్వతం అది నిత్యత్వము మిగిలి ఉంటే అది ఆ తర్వాత నూట అరవై రెండులో ఈయన అంటున్నమాట నేను నిత్యము నీ యొక్క వాగ్దానంలో ఆనందిస్తున్నాను ఒకడికి బాగా విపరీతమైన కొల్లసము దొరికినట్టు ఆనందిస్తున్నాను అని అంటున్నాడు వాగ్దానం అంటే ఏంటి వాగ్దానం అంటే ఒక వ్యక్తి తన పరిస్థితిని దేవునితో పెనవేసేదే వాగ్దానం అంటే ఒక మాటలో దేవుణ్ణి ఒక వ్యక్తి తన పరిస్థితిని కలిపేదే వాగ్దానం కనుక వాగ్దానం అంటే ఏదో అలా అయిపోయేది దానంతరం అయిపోయేది అదేదో ఒక విధి అదేదో ఒక నియమం లేకపోతే అది సృష్టిలో దానంతట జరిగిపోతుంది అనేది కాదు వాగ్దానము అని అంటే దేవుడు జీవం కలిగిన దేవుడు జీవము గలిగిన ఆ సంబంధంతో మనతో మన పరిస్థితులకి జోక్యం చేసుకుంటాడు అందుకని అపోజిత పౌలు కొరంతలకి రాస్తూ అంటాడు మనకి ఎన్ని వాగ్దానాలు ఉన్నా అవన్నీ క్రీస్తు యేసు నందు అవును ఆమెన్ అన్నట్లుగా ఉన్నాయి అని అంటున్నాడు అంటే దేవుళ్ళు ఎన్ని వాగ్దానాలు ఉన్నా అది మనల్ని ప్రభుని కలిపినంతసేపు అది అవును ఆమెను అన్నట్టుగానే ఉన్నాయి కనుక లేఖనాలు మనకి వాగ్దానాలు ఇస్తాయి ఈ వాగ్దానాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే ప్రభు ఎక్కడెక్కడ ఎక్కడెక్కడ మన జీవితాల్లో జోక్యం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు దాన్ని సూచించే ఆ ప్రా ఆ విషయాలే వాగ్దానాలు అంతేకాకుండా ఈ ఈ ప్రభువు మన జీవితాల్లో ఆజ్ఞలు ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఇస్తున్న ప్రతి ఆజ్ఞ ఎక్కడెక్కడ ఆయన మనకు సహాయం చేయాలనుకుంటున్నాడో సూచించడానికే ఆయన ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు ప్రతి ఆజ్ఞ ఇదిగో నేను నీకు పలాన విషయంలో సహాయం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను అని చెప్పడానికి దేవుడు ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు ప్రతి వాగ్దానము ఇదిగో ఈ ఫలాన విషయంలో నేను జోక్యం చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పడానికి వాగ్దానం ఇచ్చాడు అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా ప్రతి ఆశీర్వాదము ఇదిగో నేను ఈ రకంగా కూడా నీకు దొరుకుతాను ఈ రకంగా కూడా నీవు నన్ను అనుభవించి ఆనందించవచ్చు అని చెప్పడమే ప్రతి ఆశీర్వాదం ఈ ఇవి చాలా కీలకమైన విషయాలు దేవుని సహాయం దేవుని జోక్యం ఆ తర్వాత దేవుని దేవుణ్ణి ఆస్వాదించి ఆనందించడం ఇదే ఆజ్ఞ ఇదే వాగ్దానం ఇదే దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదంగా మనం చూడవచ్చు ఆ తర్వాత నూట అరవై నాలుగవ చూడు నేను అంటున్నాడు ఏడు మార్లు ప్రతిదినము నేను నిన్ను కీర్తిస్తాను ఎందుకంటే నీ నీ లేఖనాలు అవి చాలా న్యాయబద్ధమైనవి అని చెప్తా ఉంటున్నాడు అంటే ఒక మాటలో ఈ కీర్తనకాడు ఏడు మార్లు ప్రభుని స్థుతిస్తా అంటున్నాడు నియమాలు ఇచ్చినందుకు ఎవరు స్థుతిస్తారంటే ఈ నియమాలే తన జీవితాన్ని సరిచేస్తున్నాయి దేవుని శక్తిని అనుభవించేటట్టు చేస్తూ ఉంది భవిష్యత్తు బహుమానం కొరకు సిద్ధపరుస్తూ ఉంది అందుకనే అని ఏడు మార్లు దేవుని ఆజ్ఞలు బట్టి కీర్తిస్తానని చెప్తా ఉంటున్నాడు అంతేకాకుండా ఇంకా చివరికి వచ్చేసిన తర్వాత చివరి ఎనిమిది వచనాలు ఈ కీర్తనలో టౌ అనే అక్షరంతో 
ఆరంభం అవుతూ ఉంటున్నాయి నూట అరవై తొమ్మిదో వచ్చిన నుంచి నూట డెబ్బై ఆరు వరకు ఈ నూట అరవై నుంచి అరవై తొమ్మిది నుంచి ఆయన ప్రార్థనలు చేయడం మనం చూడవచ్చు నూట అరవై తొమ్మిదిలో ప్రభా నా మొరని ముందు రానిగాక నూ నూట డెబ్బైలో నా నా విన్నపం నీ ముందు రానిగాక నూట డెబ్బై ఒకటిలో నా నోరు నా నా మాటలు నీ స్థుతితో నింపబడునుగాక ఆ తర్వాత నూట డెబ్బై రెండులో నా మాట నిత్యము నీ పా నీ యొక్క వాక్యం గురించి పాడునుగాక నూట డెబ్బై మూడులో నిత్యము నీ చేయి నాకు సహాయం చేయనుగాక లేఖనాలు ఇంత లోతైన అనుభవం కలిగిన వ్యక్తి ఇంత చక్కగా లేఖనాలను అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి ఇంత దగ్గరగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తెలుసుకునే వ్యక్తి ఎందుకు ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని ఇంత చక్కటి కీర్తన దేవుని వాక్యం మీద ఆధారపడుతున్న కీర్తన చివరికి వచ్చేటప్పటికి ప్రార్థనతో ఎందుకు ముగిస్తూ ఉంటున్నాడు అని అంటే దేవుని యొక్క వాక్యము దేవుడు ఈ ఈ వీళ్ళిద్దరిని మనం కలిపి చూడాలి దేవుని దేవుడు లేకుండా దేవుని వాక్యం పనిచేయదు దేవుని వాక్యము దేవుడు లేకుండా పనిచేయడు కనుక ఈ రెండింటిని పెనవేసేది ఏంటి అని అంటే మనము ఆయన మీద ఆధారపడ్డాం బైబిల్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం ఇండిపెండెంట్ స్వచ్ఛందం అయిపోం బైబిల్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం ఇంకా ఎక్కువ ఆధారపడే వాళ్ళం అవుతాం కనుక మనం ఎప్పుడైతే దేవుని మీద ఆధారపడతామో అప్పుడు నిజముగా నిజముగా లేఖనాలు మనలను ఆయనని ఆయన మీద ఆనుకునేవిగా ఎప్పుడైతే చేస్తాయి అది అప్పుడు మాత్రమే లేఖనాలు నిజంగా పనిచేస్తాయి కనుక ప్రార్థన అనేది మనల్ని ఆయన మీద ఆనుకునేటట్టు చేస్తుంది కనుక బైబిల్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం దీనులమై రావాలి నువ్వు నాకు నేర్పించు ప్రభా రెండోది ప్రార్థనతో నువ్వు నాతో ఉండు ప్రభా అంతేకాదు ప్రభా నే నా నేను నీ మీద ఆనుకుంటాను నీకు వేరుగా నేను ఏమి చేయలేను నేను నీ మీద ఆనుకొని ఆధారపడతాను అనే మనసుతోనే లేఖనాల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు లేఖనాలు పనిచేస్తాను అందుకని ఈ చక్కటి కీర్తన్ని ఆయన ప్రార్థంతో ముగిస్తూ ఉంటున్నాడు చివరి రెండు వచనాల్లో ఆయన అంటున్నాడు నేను నిత్యము బ్రతికి నిన్ను స్థుతించడానికి సహాయం చే నేనైతే నీ త్రో విడిచి నడిచానైతే నీ లేఖనాలు మాత్రము నేను ఎన్నడూ మర్చిపోలేను నన్ను దయచేసి సమకూర్చు అని అంటున్నాడు అంటే ఆయన వాస్తవంగా రాస్తున్నాడు ఇదిగో నేను తప్పిపోయాను నేను తప్పిపోయాను వాస్తవమే ప్రభు దగ్గర నడిచేటప్పుడు చాలాసార్లు మనం తప్పిపోతాం అయితే లేఖనాలు మనల్ని తిరిగి తీసుకుని సిద్ధంగా ఉన్నాయి ప్రియ తండ్రి నమ్మకమైన దేవ ఈ చక్కటి కీర్తన నూట డెబ్బై ఆరు వచనాలు బట్టి ఇంకొంద ఈ లేఖనాలు ఇలా ప్రేమించడానికి అనుసరించి నడవడానికి కృపణం గురించి నడిపిస్తాం యేసు ప్రభు మా రక్షకుండా మనం అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె Thank you.